，江一凡，我爱你，你出来一下呗。江一凡，你出来行不行？我有话跟你说。江一凡，江一凡，你干嘛呀？大晚上叫那么大声，不怕楼上对你泼洗脚水啊？叫我干嘛？嗯，没什么事儿。那没事我就回去了。哎，别别别别，有有有。什么事儿？我就想跟你商量个事儿。是我问你什么事儿？说呀，磨磨唧唧的。你嫁给我呗？你，你这就算是求婚了？嗯，不算。求婚以后给你补一个。就想告诉你，今天晚上都是我家人做的不对，但请你相信我，我对你的感情是一如既往的。可今天晚上你也看到了，结婚就不是两个人的事儿。现在结婚就是咱们两个人的事儿。如果你答应嫁给我，我妈那边就服软了。这么大事儿，我还得好好想想。行，但时间别太长。我就想告诉你，我结婚。不是一时的冲动，我想为你的终身买单，这就是我的决定。我想对你终身负责任，这就是我对你的承诺。你这是要对我的终生负责任？你想好了吗？嗯。怎么着？你还没想好啊？除非你还想找一个比我更高富帅的。你不觉得我们有点太快了吗？快吗？快啊！你是觉得你不够了解我，还是你觉得我不够了解你？没关系，我刚才说了，我用一生的时间让你慢慢的了解我。如果你没听清，我可以再跟你说一次。江一凡，你嫁给我吧。如果你愿意嫁给我，我愿意用我一生的时间让你慢慢了解我。你脸皮怎么那么厚啊？对我脸皮就这么厚。你要同意的话，明天上午十点，咱俩民政局门口见。你也太赖了吧！我就这么赖吧，你同意不同意吧？明天上午十点，民政局门口，我等你。你答应我了，明天上午十点，民政局门口，咱俩不见不散。我等你，明天上午十点，民政局门口见，我等你啊。先睡吧，哥一会儿就回来了。不睡，我等着。谁呀、啊？我一朋友叫你出去玩呢，让我看看，玩让我看看。这是王一鸣吗？哎，小燕，搞定了啊！啊，哥，那个恭喜你啊！哎、哥求你一事。你悄悄的啊，帮我把那户口本给我偷出来，千万别让妈知道啊！这事办成了，你要什么给你什么。啊、呃，那个哥，这个好像、呃，好像有一点难度。行了，别说了，我等你好消息啊！嘿，得嘞。你结婚，我肯定给你包一大红包。这必须的呀！<笑>呃，我还要去见个客户啊，领完证回来，赶紧让我们第一时间站在喜气儿啊！你们俩好好学学，走了啊！嗯。我没想到终于决胜少女时代了。你看我们一凡还那么淡定，心里都乐开花了吧？说什么呢？<笑>还不好意思啊！我要当伴娘，凭什么呀？我跟一凡都十多年的闺蜜呢，要当也是我当啊！我反对，一凡姐都答应我了，说手捧花给我的哈。什么时候
，你什么时候答应他的？哎，我觉得你俩也不用再吵了。我吧，就是想让雨明他妹妹小丫来当伴娘，让她男朋友来当伴郎。当然了，你俩也是可以来当伴娘的。但是你看，他们都已经，嗯，都已经谈恋爱谈了五年多了，下个结婚怎么着的也是他们，是不是？雨儿、啊嗯，你说我们俩是不是白疼他了？可不是嘛。哎，杨小宝去不去、啊？估计还不知道吧。他要是知道他心目当中的女神都要出嫁了，不得多伤心啊！行了吧，你们还真以为谁都把我当女神？他送你们那条狗还在不？在家呢。哎。剑时刻，小燕还是靠谱的。哎呦，时辰快差不多到了，我姐正等着我呢。那本宫就先撤了。行，你赶紧去吧。领完早点回来啊！我知道了，宋娘娘，王小丫，王小丫，王小丫，呃，妈，干什么来了？嗯，我问你干什么来了？啊，给你哥送钥匙是吧？我那个忘了点东西，我上去拿去。别跟我这儿编了。我还告诉你，我绝对不会同意你哥跟那女孩结婚的。你老实给我回去啊！别跟人瞎掺和。我手机还找不着了呢。哎，十点过五分了啊。你那太阳汉子在哪儿啊？还等会儿。哎呀妈！您说哥好不容易遇到一个喜欢的、想结婚的，您干嘛非得这样啊？我哪样了？啊，我哪样了？我让你回去回去，你别这掺和啊！回去，回去。哦。里边傻等着呢吧？去看看，我去看看。哥，你记不记得去年送给你的生日礼物？会飞的那个，我去拿，等着我。怎么会不接电话呢？要不然咱们直接去他公司找找吧。刚在理他的时候，我就给他们公司打过电话了，人不在。飞吧，飞吧。人昨天晚上还信誓旦旦的，怎么回事儿啊？本来我们认识时间就不长，他要是后悔了也挺正常的呀。那也总得有个信儿吧？太不靠谱了。那现在怎么着？咱就别干等着了，我带你去哪儿？送我回公司吧。回公司？你现在行吗？没那么脆弱。这么大
的喜事，今天晚上你必须请吃饭，而且他一定是在路上。我请，我请、啊，终于来了。不，你赶紧赶紧拿出来啊！你这个本可是咱们民商部的第一个红本，赶紧拿出来，扫扫他们啊，炫耀炫耀啊！你们赶紧拿出来，黄老大，我告诉你，今天这顿饭你是请定了，没问题。没有，啊，人没来，没接成。回来呢，就是跟你们说一声，还有事，先走了，拜。哎，啥意思啊？王静，王静，王静，王静，你怎么才来呀、啊？不不不是，一凡人呢？人呢？刚走。啊。电话，电话。来来来来来！嗯，你好，您所拨打的电话已关机。你是不是觉得男人都挺不靠谱的？还不如你呢，哈。李明啊，吃点饭吧。我就说呢，你妈今天非得让我去钓鱼。说，好事多磨，也许还会有机会啊！爸问你一句话，你是真的愿意跟这个姑娘结婚？啊，李淑平，我现在郑重其事的告诉你。咱们的儿子宇明真的喜欢那个女孩子，他喜欢不成，得我同意。你当初宇明跟这个小韩好，你就反对；现在他喜欢这个女孩子，你还反对，你到底想干什么呀？我反对有我反对的道理。我觉得小韩个性太强，他跟咱儿子不会有结果的，现在都不知道跑哪儿去了。你再说那江一凡，且不说他这年龄，我接受不了。你看他爸那副样子。我要是同意咱儿子跟他女儿结婚，等于把儿子往火坑里推。李淑萍啊，你非得等着雨明对这婚姻完全丧失了信心，你才肯罢休吗？你给我闭嘴！儿子，听妈的，好姑娘有的是，这事儿不能着急，你明白吗？妈，我知道您所做这一切都是为了我好。您希望保护我，希望我不受到伤害。可是您知道吗？您现在所做的这一切已经对我造成了严重的伤害。我已经是个成年人了，我不是个孩子。我知道我想要什么，我知道我想做什么，我也知道我想追求的感情是什么。小韩走的时候，我是迷茫过，我是失落过。可是我宁愿我自己去承受这样的痛苦，我也不愿意相信是我的母亲为了保护我所造成这样的痛苦。即便小韩真的离我而去的时候，我还愿意相信，这一切都是我自己所造成的。小韩现在在我心里已经结束了，但是我跟伊凡，我希望我能够跟他走下去，是我知道，您跟他。跟他的家人之间有些矛盾，有些误会，难道这些矛盾、这些误会，这一辈子都已经解不开了吗？您常说，人跟人之间的相处是靠磨合走过来的，为什么就不能给我跟伊凡一次机会呢
，明白了。啊，你也出事儿啊？啊，我刚搬过来没多久，之前那房子不是到期了吗？我就想找一个离电台近一点的。嫂子，呀，你，你还是别叫我嫂子了。哎呀，嫂子，你别这么说嘛。其实我心里特别希望你能做我嫂子。谢谢啊，那你哥今天那么做，不就已经说明问题了吗？今天不能怪我哥，是因为我妈把我哥锁在家里，我哥出不去，他一逃出去，立马去找你了。没事儿，我觉得他妹妹替他说话，我也能理解。但你就跟他说完，就说不怪他。哎呀，嫂子。他俩挺好的，是啊，我们家丫头第一天见他就特喜欢他。他们这么相爱，那就成全他们呗。拿小宝送你了。啊，嫂子，别叫我嫂子了。嗯，这年头找份爱情不容易。嫂子。